यो भिडियो में मैं एनईबी में सोधे एटा क्वेश्चन कराने गई रखु होना तो हमें बाइनोमिल को पार्ट थ्रीम इसको कंसेप्ट पढ़ी सकते तो यदि अप्लाई गए मिले तर मैं धरले टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन में सोधी रखन चाहिए सोधे होता यह इसमें करू मैं क्वेश्चन में हमें के देखे भादा इफ वन प्लस एक्स को पावर एन इक्वल्स टू सीनट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में हम सी एन एक्स को पावर एन ये तो हमें ठा अलरेडी हाई रहा प्रूफ कर प्रूफ दैट सी जीरो सी थ्री प्लस सी वन सी फोर प्लस सी टू सी फाइव अस्ट में सी एन माइनस थ्री सी एन इक्वल्स टू टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन प्लस थ्री फैक्टोरियल इस फाइव मार्क्स में सोधी को क्वेश्चन हो टू थाउजेंड सेवेन्टी नाइन में अब यह क्वेश्चन लाइम सोलूसन मैं पैल्वे इसी दुईटा बाइनोमिल कफिशेंटर मल्टिप्लाई में आयो हमें दुईटा एक्सपेन्सन मल्टिप्लाई कर सो फर्स्ट में हमी वन प्लस एक्स को पावर एन को एक्सपेन्सन लेख ये सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस लास्ट में हम लोग सी एन एक्स को पावर एन इस हम वन मन रही एटा ट्रिक थे के लिए मल्टिप्लाई कर जैसे फर्स्ट टर्म में अब धे हि राख् पर्देन फर्स्ट टर्म हेने ये जेरो री एन छेन सो एन भैन भले के इस एक्स प्लस वन को पावर एन ने मल्टिप्लाई कर सो इसको एक्सपेन्सन कति हो सी जीरो एक्स को पावर एन प्लस सी वन एक्स को पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स को पावर एन माइनस टू प्लस एटा ये लेख न सी थ्री एक्स को पावर एन माइनस थ्री लास्ट में हम लोग सी एन एक्स को पावर तो घटे घटे जीरो होनी वन को पावर एन हो मैं लेखेन अब यह दुईटा के मल्टिप्लाई कर सो मल्टिप्लाइंग वन एंड टू वन एंड टू सो यह दुईटा लल्टिप्लाई कर वन प्लस एक्स को पावर एन भू रक्स वन एक्स प्लस वन को पावर एन लन प्लस एक्स को पावर एन लेखना मिले सो यह दुईटा मल्टिप्लाई कर बेस सेम पावर एड भर वन प्लस एक्स को पावर टू एन भक्वल्स टू यह दुईटा एकचोटि मल्टिप्लाई कर देखा लिखी सी टू एक्स स्क्वायर प्लस कंटिन्ू हो सी एन एक्स को पावर एन अर्क साइड में सी जीरो एक्स को पावर एन प्लस सी वन एक्स को पावर एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स को पावर एन माइनस टू प्लस सी थ्री एक्स को पावर एन माइनस थ्री कंटिन्ू होते लास्ट में सी एन अब हर हाई हमें चाहिए कि सी जीरो सी थ्री हो सो सी जीरो सी थ्री लात फोकस कर होना चाहे के होता यह सी जीरो ने उ को सब टर्म्स मल्टिप्लाई कर हमें सब टर्म्स के होने हि राख् पर्ने सी जीरो सी थ्री कुन में आने हेन पो सी जीरो एंड सी थ्री ये सो यह दुईटा लल्टिप्लाई कर सी जीरो सी थ्री एक्स को पावर कति होता है यस को पावर के छेन ये एन माइनस थ्री अर्क हमें चाहिए के सी वन सी फोर चाहिए सो य सी वन तो हम लोग भो मैं सी फोर वाला लेखे छेन यदि लेखे भे क्यों सी फोर एक्स को पावर एन माइनस फोर अभी दुईटा मल्टिप्लाई कर सी वन सी वन सी फोर एक्स को पावर यन छन माइनस फोर छे पावर जोड़ा कति भन माइनस थ्री सो अब सब में एन माइनस थ्री आँच भाई जेनरलाइज कर सकस इसमें एक्स को पावर एन माइनस थ्री एक्स में एक्स को पावर एन माइनस थ्री सब में आने भाई सो ते हम कसरी लेख वन प्लस एक्स को पावर टू एन इक्वल्स टू अब सजिलो तरीका धर तनाव दिन मन छेन एलएचएस में भाग सब कुछ लेख दिन अब तो सी जीरो सी थ्री सी जीरो सी थ्री प्लस सी वन सी फोर प्लस सी टू सी फाइव अभी कंटिन्ू होते सी एन माइनस थ्री सी एन बाहर हमें एक्स को पावर एन माइनस थ्री सब में आँच भाई ठा भाई बाकी टर्म्स जो हमें लेखना चाहिए जरूरी छेन 
अब हेरम त x को पावर n माइनस 3 को कोफिसिएंट यति छ RHS मा भनेपछि LHS मा पनि त x को पावर n माइनस 3 को जुन कोफिसिएंट आउँछ त्यो दुईटा त बराबर हुनु पर्छ सो म के गर्छु त भन्दा कोफिसिएंट अफ x को पावर n माइनस 3 इन 1 प्लस x को पावर 2n भनेर निकाल्छु एता त कति हुन्छ थाहा छ नि त सो लेफ्ट साइड को चाहिँ हामी निकाल्न लागको फर्स्ट मा के गर्नु पर्छ त जेनेरल टर्म लेख्नु पर्छ हैन tr प्लस 1 भनेको 3n कमा r n भनेको अहिले कति छ 2n कमा r a को पावर n माइनस r भनेको 1 को पावर 2n माइनस r यो दुईटा को डिफरेंस हुन्छ अनि पछाडी x को पावर मा चाहिँ यो पछाडी को हुन्छ जेनेरल टर्म को फर्मुला के थियो त cn कमा r a को पावर n माइनस r b को पावर r अब n को ठाउँमा त जे पनि आउन सक्छ यो भनेको बाइनोमियल को पावर हो अनि यसको पावर मा त्यो दुईटा को डिफरेंस हुन्छ यो दुईटा को अनि पछाडी को पावर मा चाहिँ यही पछाडी को कुरा हुन्छ अब 1 को पावर त लेखि राख्नु पर्दैन नि त tr 1 भनेको कति हुन्छ 2n कमा r x को पावर r अब यसलाई राम्रोसँग हेरौ त कोफिसिएंट अफ x को पावर r भनेको कति हुँदो रहेछ c 2n कमा r अनि बसे यहाँ जे छ त्यो कुरा यता हुनु पर्दो रहेछ 2n भनेको त बाइनोमियल को पावर हो सो कोफिसिएंट अफ हामीलाई चाहिएको कति हो x को पावर n 3 सो x को पावर n 3 भनेको कति हुने भयो त c 2n कमा r को ठाउँमा कति राख्दिनु पर्यो n 3 अब एला हामीले कम्बिनेसन को फर्मुला लगाएर के गर्न मिल्छ अगाडी को फ्याक्टोरियल भनेको 2n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ दुईटा को डिफरेंस को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ त n 3 फ्याक्टोरियल अनि पछाडी को फ्याक्टोरियल भनेको n 3 फ्याक्टोरियल सिन्स हामीलाई के थाहा छ त कोफिसिएंट अफ x को पावर n 3 इन LHS र कोफिसिएंट अफ x को पावर n 3 इन RHS बराबर हुनु पर्छ n 3 इन RHS सो so, x को पावर n 3 इन LHS भनेको यसमा हैन यसमा x को पावर n 3 कति निकालेम हामीले यति सो यो कुरा यता लेख्छु 2n फ्याक्टोरियल डिवाइडेड बाइ n 3 फ्याक्टोरियल n 3 फ्याक्टोरियल इक्वल्स सो अब एता चाहिँ कति भयो त RHS मा त यही हो सो so, c0 c3 c1 c4 c2 c5 कन्टिन्यू हुँदै छ लास्टमा हाम्रो कति भयो त cn 3 cn ए कमा हैन ए cn 3 cn सो ए हामीलाई प्रूफ गर्नु पर्ने थियो सो एलाई चाहिँ यता लेख्यो भने भइहाल्यो सो हाम्रो हिन्स प्रूफ भनेर भयो यो क्वेशन चाहिँ 5 मार्क्स मा सोधेको क्वेशन हो कन्सेप्ट पहिलेको जस्तै हो तर कति पहिले चाहिँ नबुझेर चाहिँ मलाई यो क्वेशन सोधेको हो त यो क्वेशनको सोलुसन मैले गराएको